Hi guys, welcome to this particular session. So we are going to do question number six from your intermediate MME uh, paper for semester two. Uh, so let's start with that. Question number six. Fine. So the question goes like this. For the following question, uh, for the following function, which is defined on R2, find the critical points. So critical points nikalne hai, and you have to classify them as maxima, minima, or saddle point. So basically, critical points matlab you have to figure out the stationary points, and then you have to say whether it's a local max or a local min or a saddle point. Hai? So critical point nikalne ke liye sabse pehli cheez jo aapko chahiye, that is uh, your derivatives. So both your partial derivatives have to be zero at the same time, right? So matlab f prime x has to be zero and f prime y also has to be zero at the same time, right? So ye dono saath mein zero ne chahiye, right? So f prime x, jo hai, wo kis tarikhe se nikale hum, nikal lenge hum lo. So partial derivative with respect to x is going to be 4 x power 3 and then 2 times x and then minus 6 times y, and this should be equal to 0, right? This is my f prime x. What is my f prime y? My f prime y is going to be minus 6x plus 6y, and that should be equal to 0, right? So, I need x and y ke pairs where both of them are 0, okay? So, if you look at this equation, what is the condition from here? That x is equal to y. So, this condition hai, ये इसमें यूज कर सकते करके x और y की वैल्यूज फिगर आउट कर सकती हूँ, right? So I will do this. Four x cube plus two x minus six. Y की जगह पे मैं x लिख सकती हूँ and that should be equal to zero. And when I take things common, मैं दो two common ले सकती हूँ, so this will be two x cube plus x squared. Um, no, not squared actually. This is just going to be x and then this is going to be minus 3x, right? This is equals to 0. So I will have 2x cube minus 2x is equals to 0. So I'll just take 2x common and then I will have x square minus 1 is equals to 0, right? So this will be 0 when what? Jab ya to x is 0 or x is 1 or x is minus 1. In teen values ke liye term 0 ho gi. Or jaysay ye 0 ho raha hai. Y ki corresponding values aage, right? So, mere paas stationary points kya kya aage? X is equals to 0 and Y is also equals to 0. This is one stationary point, right? The other stationary point that I have is X is equals to 1 and Y is equals to 1. And the third stationary point is X is equals to minus 1 and Y is equals to minus 1. So these are three stationary points that I have, right? Now, what do I have to do? I have to classify which point is local max, which point is local min, and which point is saddle point, right? So for this thing, we have a very simple rule, which is a second order test. So what can you do for that? You can figure this out, okay? So you can take your A value, nikalo, which is double derivative with respect to x, B value, which is First derivative with respect to x and then with respect to y. And then this is double derivative with respect to y. Or in case signs ke basis pe, aap unko classify kar sakte ho. If a value is less than 0 and this ac minus b square comes out to be positive, this is local max. If this is greater than 0, this is also greater than 0 local min. If this is less than 0, it's a saddle point. If this turns out to be 0, then you can't say whether it's a local max, local min or what. Right? So now your simple, simple logic is that Aapko A, B, C ki value hai for each of the cases and then try to classify each of them, right? So, first of all, double derivatives ki value nikal, A, B, C So, these are first derivatives. Hai. These are my first derivatives. These are my first derivative values. Hai. Right. So, this F double prime X, X. What will happen here? 12x square plus 2, right? Yes, perfect. And uh, then f double prime x with respect to y, that is going to be minus 6. And then f double prime y, y is going to be 6, right? Ye ho gaya hai, hai? So this is my a value, this is my c value, and this is my b value, right? 
तो फॉर द फर्स्ट पॉइंट पहले पॉइंट को मैं अगर पहला स्टेशनरी पॉइंट है जीरो जीरो सो एट जीरो कॉमा जीरो इफ आई टू क्लासीफाई कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है तो मैं क्या करूंगी जीरो कॉमा जीरो पे ए वैल्यू इज वॉट टू बिकॉज यू विल पुट जीरो हियर एंड बी वैल्यू इज माइनस सिक्स एंड सी वैल्यू इज सिक्स सो दिस इज पॉजिटिव एंड यहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर वॉट इज दैट गोइंग टू बी ए सी इज गोइंग टू बी ट्वेल्व माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर इज सिक्स स्क्वायर विच इज थर्टी सिक्स सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव दिस इज लेस दैन जीरो राइट सो इफ दिस इज लेस दैन जीरो देन हाउ डू वी क्लासीफाई दिस तो अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है तो ये जो भी मेरा पॉइंट होता है दिस इज सैडल पॉइंट राइट सो दिस जीरो कॉमा जीरो इज अडल पॉइंट दिस इज अडल पॉइंट तो ये मेरा पहला क्लासिफिकेशन हो गया ठीक है अब मैं दूसरी केस विच इज वन कॉमा वन के लिए फिगर आउट करूंगी राइट तो वन कॉमा वन के लिए हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएंगी ए की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू आप वन रखोगे तो इट विल बी फोर्टीन B की वैल्यू होगी माइनस सिक्स सी की वैल्यू होगी सिक्स राइट सो फर्स्ट दिस इज पॉजिटिव सेकेंडली ए बी ए सी माइनस बी स्क्वायर वॉट इज दैट गोइंग टू बी ए सी ए सी इज फोर्टीन टाइम सिक्स माइनस बी स्क्वायर इज थर्टी सिक्स राइट सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव सो हम कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो एंड दिस ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो सो वी दिस इज गोइंग टू बी अ लोकल मिन ठीक है सो ये जो पॉइंट है वन कॉमा वन दिस इज अ लोकल मिनिमम ये एक लोकल मिनिमम होने वाला है ठीक है दिस इज अनादर थिंग एंड देन द फाइनल क्लासिफिकेशन माइनस वन कॉमा माइनस वन पे सो यहाँ पे ए वैल्यू अगर देखोगे तो ए वैल्यू जो है वो फिर से फोर्टीन आएगी हियर फोर्टीन एंड बी वैल्यू इज माइनस सिक्स एंड सी वैल्यू इज सिक्स आई थिंक माई स्क्रीन हज थ्रोजन For some reason, it's not moving at all. Let me stop sharing and then re-share again. Yeah, fine, perfect. So, yeah, this is what we get because again, if you put minus one here, this is going to be fourteen, and B is minus six, and C is six. So, yeah, exactly, yeah, he here fourteen minus six and six. So, is ke liye this is positive, and A C minus B square is again positive. So, this is also going to be a local min. Okay, so minus one comma minus one is a local minimum. right so this is going to be a local minimum fine so this is how you have to classify the different different points that you're going to get so this is saddle point this is local min this is also local min theek hai chalo so this is part number a now part number b moving to part number b so part number b is saying the following what is it saying that So, मुझे क्या करना है पार्ट नंबर बी पार्ट नंबर बी क्या बोल रहा है पार्ट नंबर बी इज सेंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑल्सो चेक फॉर द कॉज आय कॉन्केविटी एंड कॉज आय कॉन्वेक्सिटी तो आपको एक फंक्शन दे दिया विच इज द फंक्शन इन थ्री वेरिएबल्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड and this is x square plus y square plus 3z square minus xy plus 2xz plus yz ye aapka function hai aur aapko ye check karna hai ki ye concave hai ki convex hai right to aap simply kya karo you just try to figure out uh, how do you figure out ki ye concave hoga ki convex hoga so we will try to see the sufficiency conditions for concave और कॉन्वेक्स राइट तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज बॉर्डर्ड हेशियन का कॉन्सेप्ट राइट 
तो बॉर्डर डिएशन के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं uh, अगर कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स हमें फिगर आउट करना होता है तो वॉट डू वी डू वी डू द फॉलोइंग सॉरी नॉट बॉर्डर हेशियन हेशियन मेट्रिक्स वी ट्राई टू डू द हेशियन मेट्रिक्स राइट तो हमारी जो कंडीशन है सफिशियंसी कंडीशन जो है वो क्या होती है कि अगर मेरा सबसे पहले हम लोग हेशियन मेट्रिक्स के अलग अलग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं राइट हेशियन मेट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स राइट सो बेसिकली लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ माई हेशियन मेट्रिक्स राइट सो मेरी जो हेशियन मेट्रिक्स होती है उसके लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स जो है वो मैं निकालती हूँ राइट सो बेसिकली ये फंक्शन इन थ्री वेरिएबल्स है राइट तो मेरे मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी मेरी जो हेशियन मेट्रिक्स है उसके लिए मुझे डी वन एक्स निकालना पड़ेगा हियर एक्स इज नॉट एक्स दिस इज एक्स वाई जेड राइट एंड देन आई लैव टू फिगर आउट वॉट इज डी टू एक्स एंड देन आई लैव टू फिगर आउट वॉट इज डी थ्री एक्स राइट और इनके साइंस के बेसिस पे मैं क्लासिफाई कर पाऊंगी कि ये कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है राइट तो जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज द कंडीशन तो हमारी कंडीशन ये होती है कि अगर माइनस वन रेस टू द पावर के डी ऑफ के एक्स हियर दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर के गोइंग फ्रॉम वन टू एन एंड फॉर ऑल फॉर ऑल uh x belongs to s then this implies that your function f is strictly concave strictly concave to agar ye condition valid hoti hai so then it is going to be strictly concave aur agar ye condition valid nahi hoti matlab hamare paas agar ye condition valid hoti hai that this is greater than 0 for all k going from 1 to n and for all x belongs to s then my function is strictly convex right to so, main apni jo leading principal minors hai of the hessian matrix wo alag alag nikal lungi ab main dekhungi ki wo is pattern mein fit ho rahe hain ya is pattern mein fit ho rahe hain jis bhi pattern mein wo fit ho rahe honge uske basis pe we will classify that the function is uh, strict uh, basically it's concave or it's convex right chalo so ab iske liye मेरी जो सबसे बड़ी हेशियन मेट्रिक्स so मेरी जो सबसे बिगेस्ट हेशियन मेट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी एफ डबल प्राइम वन वन एफ डबल प्राइम वन टू एफ डबल प्राइम वन थ्री एफ डबल प्राइम टू वन एफ डबल प्राइम टू टू एफ डबल प्राइम टू थ्री एफ डबल प्राइम थ्री वन एफ डबल प्राइम थ्री टू एफ डबल प्राइम थ्री थ्री दिस इज गोइंग टू बी माई हेशियन मेट्रिक्स दिस इज माई हेशियन मेट्रिक्स राइट दिस इज माई हेशियन मेट्रिक्स और इसके लिए लीडिंग प्रिंसिपल माइनर मैं निकालती जाऊंगी फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल माइनर होगा ये सेकेंड ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर होगा ये और थर्ड ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर होगा द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इट सेल्फ राइट तो सबसे पहले तो ये तीनों चीजें निकाल लो राइट सिंपल सा टास्क है हमारा फर्स्ट फिगर आउट दिस वैल्यू तो पहले इस चीज को फिगर आउट करो तो पहले तो आप एफ प्राइम एक्स निकालो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स एंड देन माइनस वाई एंड देन प्लस टू जेड राइट दिस इज एफ प्राइम एक्स उसके बाद दिस इज एफ प्राइम एक्स उसके बाद एफ प्राइम वाई जो है वो क्या होगा टू वाई माइनस एक्स प्लस जेड एंड देन एफ प्राइम जेड क्या होगा दैट विल बी सिक्स जेड प्लस टू x plus y this is what we are going to have and then f double prime x x is going to be 2 f double prime x y is going to be minus 1 f double prime x z is going to be 2 f double prime y x is going to be minus 1 f double prime y y is going to be 2 f double prime y z is going to be 1 f double prime z x is going to be 2 f double prime z y is going to be 1 f double prime z z is going to be 6 right so let me just make my hessian matrix now so my hessian matrix is going to be x x then x y and then x z in row and then this and then this so my hessian matrix is going to be this which is 2 minus 1 2 minus 1 2 1 
and then two, one, and six. This is going to become a Haitian matrix. And then what is D1? D1 matlab first uh, leading principal binary of order one ka determinant. So that is going to be two only. Fir D2. D2 kya hoga determinant of two minus one minus one two. So that is going to be four minus one which is going to be three. And what is D3 going to be? D3 is nothing but the determinant of this entire matrix. So it's a determinant kya hoga two. And then 12 minus 1, which is 11, minus of minus 1 here. And then minus 6 and minus 2, that is going to be minus 8. And then plus 2, so this is minus 1 and minus 4, so that is going to be minus 5. Okay, so this is going to be 22 and minus minus plus and then minus 8 and then minus 10. So this is still positive, which is 22 minus 18. So that is going to be 2 and 2, 4. So D3. So my pattern is here. This is a positive. This is also positive. And this is also positive. So I am fit pattern in this pattern. If you have the leading principal minors of the Haitian matrix, if they are all positive, which we have possible for all of them, and this is every x value. x means x, y, z. Every pair is valid for this pair. So, my function is f, this is strictly concave. So, my f function jo hai, that is strictly concave. Strictly concave hai, then wo strictly concave concave to hota hi hai, theek hai? So, this is one part. And the other part is, is mein aapko ye bhi batana tha ki check for the quasi concavity and convexity. So, ab, agar koi function concave hai, sorry, this is con... Oh, I should have said convex. Yeah, this is convex. Yeah, so agar ek function convex hai, to wo quasi-convex automatically hota hai. Lekin agar quasi-convex hai, to convex hai ki nahi, wo guarantee nahi hai. So because this is strictly convex, it implies F is quasi-convex as well. Theek hai? So ye aap automatically decipher kar sakte ho. Fine. So this is how you were supposed to do this problem. So yeah, I think you were able to, uh, I hope you were able to understand it. And let me know in the comments in case you have any issues with this. All right, thank you so much.